Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today uh, we will learn about the animal behavior. आज हम बात करेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में कि एनिमल बिहेवियर क्या है एनिमल बिहेवियर द रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर हमारा उठना बैठना चलना ये एनिमल बिहेवियर है और ये होते क्यों हैं जब इंटरनल और एक्सटर्नल्स को इस्टमलाई मिले कोई चेंज हो तब हम शो करते हैं एनिमल शो करते हैं अपना बिहेव तो इट्स डिपेंड ऑन द इस्टमलाई वो एक्सटर्नल भी हो सकता है वो इंटरनल भी हो सकता है मोस्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ बिहेवियर जिस जगह एनिमल रहता है तकरीबन ये सारी एक्टिविटी वहीं पे होती है जिसको कि मीडियम ऑफ द बिहेवियर कहते हैं जहाँ पे एनिमल रहता है वहाँ पे जो एक्टिविटी हो तो आगे एनिमल बिहेवियर की हम बात करेंगे तो एनिमल बिहेवियर एनिमल बिहेव क्यों करता है और इन्वायरमेंट से इसका इंटरेक्शन क्या है क्योंकि इन्वायरमेंट की अगर बात करेंगे सराउंडिंग अस ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है टाइम और प्लेस के हिसाब से इन्वायरमेंट चेंज है डिफरेंट है वेरीज है इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट विद द टाइम एंड सो एनिमल मस्ट हैव टू एडजस्ट एनिमल अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है और उसके अंदर इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस इसलिए आती हैं कि इस कंडीशन में इन्वायरमेंट अपने आप को सरवाइव कर सके जब हम एनिमल बिहेव को पढ़ेंगे इसकी नेचर को पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेशंस को देखेंगे और इसका सेटअप नेचुरल सेटअप देखेंगे तो इस ब्रांच को हम कहेंगे इथोलॉजी स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द बिहेवियर दिस ब्रांच इज कॉल्ड इथोलॉजी बिहेवियर इज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ऑर्गन्स इफेक्टर ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम पे ये डिपेंड करता है और फीडबैक मैकेनिज्म पे कुछ ऐसे बिहेव बिहेवियर होते हैं जो जिस पे कि नर्वस सिस्टम पे इतना वजन नहीं होता वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से और कुछ ऐसे होते हैं जिन में के हमें सीखने की ज़रूरत होती है जिसको लर्न बिहेवियर कहते हैं अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बिहेवियर बिहेवियर के दो टाइप्स हैं एक इनेट बिहेव इनेट बिहेवियर या इसको इंस्टेंटिव बिहेवियर भी कहते हैं और दूसरा है लर्न बिहेवियर पहले इसकी बात करते हैं इनेट बिहेवियर क्या है इनेट बिहेवियर में सीखने की ज़रूरत नहीं होती ये ऑलरेडी हमारे जीन्स मौजूद हैं ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद है इस पर नर्वस सिस्टम पे इतना अफेक्ट नहीं होता नर्वस सिस्टम को इतना काम नहीं करना पड़ता क्यों कि इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड और इट वाज फर्स्ट फाउंड बाय स्टेविन आर्नोल्ड स्टेविन आर्नोल्ड ने सबसे पहले इसको दरियाफ्त किया था और बाय द स्टडी बाय द स्टडी ऑफ द बाय द स्टडी द फीडिंग References of the coastal and inland population of the snake species in California, uh, in California, USA. California, USA में इसने दो किस्म uh, के uh, जो snake हैं uh, उनमें study की थी feeding uh, इसने reference दिया था कि जो coastal uh, के uh, जो snakes हैं उनकी उनका behave जो फीडिंग भी है वे अलग है वो अलग जानदारों को ईट करते हैं और जो इनलैंड स्नैक्स हैं उनमें उन जो फीडिंग जो भी है वे है वो अलग है और इसने कहा कि काफ़ी जानदार ऐसे हैं जिनमें जो भी है वे वो जेनेटिकली बेस है कि प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती तो इनेट बिहेवियर क्या है इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती सबसे पहले स्टेविन और नॉल ने इसको दरियाफ्त किया इसमें होता क्या है ये ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक है और प्री प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी मौजूद हैं बॉडी में 
जेनेटिकली डिटरमाइंड हैं ये जेनेटिकली डिटरमाइंड हैं और स्टेरियोटाइप हैं स्टेरियोटाइप डज नाट नीड टू लर्न स्टेरियोटाइप के मतलब ये है कि ऐसे बिहेवियर जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती ये ऑलरेडी जो है बॉडी में मौजूद होते हैं क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है वो जीन्स मौजूद होते हैं उनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती इनके चार टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे काइनेसिस टैक्सिस रिफ्लेक्सिस एंड फिक्स एक्शन पैटर्न अगर हम इनेट बिहेवियर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं वेब स्पिनिंग ऑफ द स्पाइडर स्पाइडर का वेब बनाने का प्रोसीजर ये इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है वो ऑलरेडी इसके जीन्स में मौजूद होता है कम्युनिकेशन ऑफ हनी भी हनी भी का जो कम्युनिकेशन है ये भी इनके बिहेव में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है ऑटोमेटिक है और स्माइलिंग फेस ऑफ द बेबी वेन ही सा एनी फेस जब ये कोई किसी भी फेस को देखेगा तो ये स्माइल देगा या उंगली आप देंगे तो जो ह्यूमन बेबी है उसको पकड़ेगा तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं और हमारी बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस एक्शन हैं वो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे जितने भी रिफ्लेक्सेस एक्शन हैं सारे जेनेटिकली डिटरमाइंड हैं ऑटोमेटिक हैं यानी कि ये इनेट बिहेवियर है इनेट बिहेवियर विच ट्रांसफर फ्राम द पेरेंट सिंपली इनेट बिहेवियर विच ट्रांसफर फ्राम द पेरेंट्स वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से लर्न बिहेवियर नीड्स टू लर्न इसमें ज़रूरत होती है सीखने की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अगर कोई रेसलर है तो उसका बेटा रेसलर पैदा नहीं होगा उसको रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार उसको एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा टीचर तो नहीं हो सकता ना ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं उसको सीखना पड़ेगा बुक्स को पढ़ना पड़ेगा जो बॉडी बिल्डर है क्या वो बॉडी बिल्डर तो पैदा नहीं हुआ है ना वो गया है एक, उसने एक्सपीरियंस किए हैं उसने जिम ज्वाइन की है तभी वो बॉडी बिल्डर बनाए मीन्स के लर्न बिहेवियर में सीखने की ज़रूरत होती है इट डज नॉट ट्रांसफर फ्राम द पेरेंट ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र नहीं होता मोडिफाई फ्राम द एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस से मोडिफाई होता है और ये चेंजेस जो हैं वो टेम्प्रेरी भी होती हैं और परमानेंट भी होती हैं जो एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है डज नॉट ट्रांसफ़र फ्राम द पेरेंट इसके छः टाइप्स हैं हेबिचुएशन एबिचुएशन हम पढ़ेंगे ये लर्न बिहेवियर है और इम्प्रिंटिंग इस, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशन ऑपरेंट ट्रायल और एरर कंडीशन लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग जिसमें कि रीजनिंग रीजनिंग लर्निंग भी हम कहते हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट uh, हमारा लेक्चर होगा इन बिहेवियर की टाइप्स आज तक के लिए इतना ही थैंक यू सो मच